嗨，大家好，这是 Sherry 改电台，我是 Sherry。之前我出过一期教大家如何从零解锁俯卧撑的教程，有跟着练吗？希望大家都解锁了，因为今天我们就是要用到俯卧撑和它一些集气有的辨识来练习胸大肌，而且不需要用到其他任何器械啊。去年疫情刚开始的时候，只能在家里待着，我就是靠这套计划训练胸肌，刺激感非常强，而且也比较全面。当然，如果你目前还是做不了俯卧撑的话，也没关系。训练计划中，我依然给你们提供了降阶版动作，我们整套训练一共包含了五个动作。我把他们按照难易程度进行了一个金字塔的排布，由一到难啊，在第五组的时候达到峰值，接着再慢慢降低难度，对训练效果进行巩固。每个动作我们练习二十秒，休息三十秒。如果你基础较好，可以尝试在二十秒内做更多的次数；反之，则可以放慢自己的节奏，少做一些，或者替换为降低版的动作。那我们接下来开始训练，三、二、一。在开始正式训练前，我们先要对相关的部位和关节进行一个热身，让相关肌肉活跃起来，让关节分泌更多的关节液。第一个热身动作，来跟着我一块做，将双手贴在一起，向内或者向外画圆，这样可以同时活动到肩、肘和腕部。这些都是我们待会儿做俯卧撑要用到的关节。接下来再激活一下我们的肩袖肌群，以增加俯卧撑时我们肩部的稳定性。腰背挺直，向前俯身，肘部抬高到肩部的平面，然后稳定住，大拇指朝上，并以肘为中心进行旋转。我们一共做十次。接下来我们准备三十秒，然后先从难度最低的第一个动作开始，上斜俯卧撑。先找到一个跟腰或者肚子齐平的高度，稳定的桌子、栏杆都行。双手一点五倍肩宽，尽量让胸口下的深一点，触碰到支撑物最好。如果你基础较好，可以完成的快一些，数量多一些；反之则慢一些，数量做的少一些即可。好，我们休息三十秒，来看下一个动作——窄距俯卧撑。我们需要回到地面，双手的间距呢会比刚才更窄一点，与肩同宽即可。双手的位置也要稍微往身体下方挪一点，不然你的肱三头肌就会吃到更多的力，导致动作难度增大。做的时候呢，我们肘部需要尽可能的贴紧身体，不要打得太开啊。这个动作你也可以选择难度更低一点的跪姿动作。OK， 准备好，我们开始训练。接下来我们休息一下，来看下一个动作：下斜俯卧撑。我们需要把双脚垫高，踩在椅子或者台阶上都行，不建议太高，因为越高的话，上肢所承受的重量就越大。过程中我们一定要绷直身体，如果你塌腰的话，这样你好不容易为刺激上胸肌而制造的角度就变没了。这个动作有一定的难度，如果做不了的话，同样可以换成跪姿来进行。把你的脚先放上去，我们准备开始训练。休息三十秒，接下来我们的动作难度会进一步上升，爆发力俯卧撑。爆发力俯卧撑相较于常规俯卧撑更强调高功率、短爆发，要求更高效的肌纤维募集。通俗点讲，就是我们需要更快的推起身体，并在动作的顶端推离地面。但注意，重新接触地面时一定要做好手臂的缓冲。如果没办法做到推离地面，那么以你最快的速度推起即可，或者还可以换成跪姿动作。我们准备开始。
上个动作应该非常累了，我们抓紧时间休息，大口喘气。接下来是离心俯卧撑。什么是离心？就是以非常慢的速度来下放身体，延长肌肉离心收缩的过程。看过之前视频的朋友应该知道，肌纤维的破坏更多时候出现在离心收缩的过程中，所以我们就来个顺水推舟，增加难度，延长离心的时间来达到破坏和重建肌肉的目的。我大概会以五秒的时间下放，然后快速推起。你们可以根据自身的情况来进行调整，也可以换成跪姿来做。休息一下，我们刚才已经完成了最难的动作，接下来我们的难度会逐渐降低，重新回到爆发力俯卧撑，赶紧调整一下呼吸，甩着手臂，揉揉胸肌。可能有的朋友完成了刚才动作，肌肉已经没之前有力了，动作没办法像之前一样标准，没关系，那你后面就都直接换成跪姿来做就好了。下一个动作是下斜俯卧撑，我们继续回到台阶旁边做好准备。这个时候啊，也许你的肌肉已经非常的烧灼了，但咱们要的就是感觉，是肌肉内部的代谢压力，它能为你的肌肉带来更好的生长，所以享受疼痛吧。休息一下，接下来是倒数第二个动作——载具俯卧撑。加油，我们再坚持一会儿。好，休息三十秒，我们终于来到了最后一个动作——上斜俯卧撑。再坚持二十秒，你就通关了。恭喜你完成了本轮的训练，接下来我们休息几分钟，等心率降下去了再进行拉伸。啊，这里因为视频的篇幅，咱们就直接跳到了拉伸的过程。你也可以按下暂停键，多休息一会儿。如果是做两轮动作的朋友，可以在全部训练完成之后再进行拉伸。胸大肌的拉伸啊非常简单，我们找一根柱子或者是墙面，拉伸哪一侧就把哪一侧的小臂靠在上面。啊，肘部呢略微高于肩膀，同侧的腿往前迈，然后在保证躯干不旋转的情况下往前移动。
上就是一轮完整的训练。刚开始的时候啊，咱们练习一轮就行了，后面逐渐适应了，可以增加到两轮。两轮之间间隔十到十五分钟啊，这套动作给胸肌带来的泵感非常强，而且包含了多角度、慢速离心和短爆发等多种训练要素，对训练者前期快速提升胸肌尺寸很有帮助啊。每次我自己练完都感觉胸肌和肱三头肌都要炸掉了。至于训练频率的话，还是那句话，只要胸不酸了，就可以开始下次训练。OK， 那今天呢就到这里。这里是杰出凯乐电台，大家新年快乐，假期愉快，我们二零二二再见。